வெல்கம் டு திஷோ ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான விஷயங்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விஷயங்கள் உங்களோட சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் இன்றைக்கு மருத்துவம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம்லேருந்து ஆறு சிறப்பு துறையை சார்ந்த டாக்டர் வந்திருக்காங்க அவங்க யார் யாருன்னு உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் டாக்டர் காயத்ரி மகப்பேறு மற்றும் பெண்கள் நல மருத்துவர் டாக்டர் ராஜராஜ வெங்கடேஷன் வாஸ்குலா சர்ஜன் டாக்டர் விஜய் ஆனந்த் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் பத்மநாபன் சிறுநீரகவியல் மருத்துவர் டாக்டர் மது ஸ்ரீதர் எலும்பியல் மருத்துவர் டாக்டர் சி ஆர் கே பாலாஜி இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவங்க ஆறு பேருமே நிறைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க காத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் உங்ககிட்டயும் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் பேசுறேன் கேள்வி என்ன பிரச்சனை <laughs> 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 சோ நீங்க உங்க டிஎஸ்ஹெச் எவ்வளவு இருந்தது 2.18 ஓகே சோ கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு சோ நீங்க அதே 75 மைக்ரோகிராம் தொடர்ந்து எடுத்துட்டே இருக்கணும் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்க தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க இந்த 2.5 ரேஞ்சிலே இருக்குனா நீங்க அதே டோஸாவே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா கொஞ்சம் அந்த டிஎஸ்ஹெச்ஓட வேல்யூ அதிகமாச்சு மோர் தென் 4 அந்த மாதிரி போச்சுனா நீங்க டோஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொட்டீனா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்க நீங்க தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்லது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த நேர்கிட்டயும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பார் என் பாலசுந்தரம் ஓலையூர் ஓகே சார் உங்களுக்கு கேள்வி என்ன என்னோட கேள்வி வந்து மூட்டு வலி இடுப்பு வலி அதிகமா இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் எலும்பியல் நல்ல மருத்துவர் இருக்காரு மதுஸ்ரீதர் அவர் உங்க கேள்விக்கு முதல்ல அளிப்பாரு சொல்லுங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ஹலோ தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் என்ன ப்ராப்ளம் சார் என் பாலசுந்தரம் ஆ சரிங்க சார் ஆ உங்க கேள்வி என்ன சார் தொடர்ந்து பேசலாம் மூட்டு வலி ஒரு ஒரு 6 7 வருஷமா இருக்குங்க நான் தொடர்ந்து ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்க சார் வந்து அதிகமா ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மூட்டு வலியும் இடுப்பு வலியும் அதிகமா இருக்கு சரிங்க சார் உங்களுக்கு என்ன வயசு சார் எனக்கு வயசு 62 சார் ஓகே நான் பொழுது வந்து தொழில் பண்றேன் காலையில கடையில நின்னுட்டு இருக்கறவங்க சரிங்க சார் ஒரு போற வருஷம் மேல காலையில நின்னுட்டு இருக்கோம் நீங்க மூட்டு வலியினு சொல்றது முழங்கால் மூட்டு மட்டும் தானா இல்ல உடம்பு பூரா மூட்டு வலி இருக்கா இல்ல உடம்பு உடம்பு தான் மூட்டு வலி முழங்கால் மூட்டு வலி மட்டும் அதிகமா இருக்கா இல்ல உடம்பு பூரா வலி இருக்கா இல்ல இல்ல உடம்பு பூரா வலி இருக்கீங்க மூட்டு வலி தான் அதிகமா மூட்டு வலி தான் அதிகமா காலுக்கு கீழே ஓகே இடுப்பு வலி இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது இடுப்புல இருந்து காலுக்கு பரவற மாதிரி இருக்கா இல்ல கால்ல பரவற மாதிரி இல்லீங்க இல்ல இடுப்பு வலி இருக்கு இதுக்கு நீங்க முறையாத ட்ரீட்மென்ட் பாத்துக்கிங்களா எக்ஸ்ரே ஏதா எடுத்து பாத்துக்கிங்களா ஆனா ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட பாத்துருக்கங்க ஆர்த்தோ டாக்டர் பார்த்து மூட்டு எலும்பு தேஞ்சி இருக்குன்னு இருக்காங்க மூட்டு தேஞ்சி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க இடுப்பு எலும்பு ஆமா இடுப்பு எலும்பு ஒண்ணு சொல்லுவீங்க அது இப்ப ஒரு ஒரு வாரமா தான் அதிகமா இருக்கு சரி மூட்டுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மென்ட் பாத்துக்கிங்க இது வரைக்கும் மாத்திரை ஏதாவது ஃபிசியோதெரபி எக்ஸர்சைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரீங்களா ஆ ஃபிசியோதெரபி பண்ணுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஆ அது பண்ண அது பண்ண இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கா ஆ ஃபிசியோதெரபில கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருந்துதுங்க திரும்பவும் அதே மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க அந்த கால் வலி சரிங்க நீங்க இந்த மூட்டு வலிக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இருக்கு நீங்க ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணனும் எக்ஸ்ரே எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கு ஆரம்ப கட்டம் மீடியம் மிடில் ஸ்டேஜ் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் நிறைய கட்டம் இருக்கு மூட்டு வலியில தேய்மானத்துல 
உங்களுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்றதை கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி முதல்ல முதற் கட்டத்தில் மாத்திரை ஃபிசியோதெரப்பிலாம் கொடுப்பாங்க அதில் கேட்காத பட்சத்தில் மூட்டுக்குள்ளே போடுற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது போட்டால் ஓரளவுக்கு வலி குறையலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக இருந்தால் ஆப்ரேஷன் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அது பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் பட் இதெல்லாமே படிப்படியாக பண்ண வேண்டியது நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகே ரெகுலர் ஃபாலோ அப் நிச்சயம் தேவைன்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் சுமதிங்க நாங்க ஊட்டில இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகே சுமதி உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் எனக்கு இந்த தொண்டல ரொம்ப வலியாவே இருக்குங்க ஓகேமா தொடர்ந்து பேசலாமா ஏன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காரு சொல்லுங்கமா சொல்லுங்க சார் எனக்கு தொண்டை ரொம்ப வலியாவே இருக்குங்க சார் தைராய்டு இருக்குமான்னு டெஸ்ட் பண்ணோம் தைராய்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஆனா காலையில மார்னிங் எழுந்திருச்சோன்னா பிரஷ் பண்ணா தொண்டையில இருந்து பிளட் வருதுங்க சார் பிளட் வருது இது எவ்வளவு நேரமா இருக்கு ஆனா மத்த டைம்ல வர்றது இல்லங்க மார்னிங் எழுந்திருச்சோன்னா பிரஷ் பண்ண உடனே கொஞ்சம் பிளட் வருதுங்க சரி இது எவ்வளவு நேரமா இருக்கு இது வந்து இப்போ இது ஒரு 1 मंथ இருக்குங்க சார் 1 मंथ இருக்கு அப்ப தைராய்டு இருக்குமா நாங்க போய் பார்த்தா தைராய்டு இல்ல இது தைராய்டுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இப்போ நீங்க பிரஷ் பண்ணும்போது வருதா இல்லனா நீங்க ஒரு மாதிரி தொண்டையில இருந்து இருமி எடுக்கும்போது வர மாதிரி இருக்கா காலையில எழுந்திருச்சது நம்ம பிரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே இருமி எடுப்போம் இல்லீங்களா அந்த एक्चुअली அந்த மாதிரி இருமி எடுக்க கூடாதுமா அந்த மாதிரி இன்னொன்னு நீங்க அந்த மாதிரி இருமி எடுத்தீங்க அப்படினா சில பேருக்கு வந்து சின்ன புண்ணா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ரத்தம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண கூடாது அதுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டிப்பா பக்கத்துல இருக்க ஏன்டி டாக்டர் கிட்ட போயிடு ஒரு சின்ன எண்டோஸ்கோப் மாதிரி ਉਹனை போட வேண்டியதா இருக்கும் போட்டு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் எதுவும் பயப்பட வேணாம் அதுல வந்து அந்த இருமி எடுக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காருமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க வந்து கால் பண்றீங்க என்னோட நேம் வந்து சரவணன் மேடம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சரவணன் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் முனலி மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி கீழே விழுந்துட்டேன் விழுந்துட்டதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நெக் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஷோல்டர் எல்லாம் அடியா இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் மதுர்ஷீதர் இருக்காரு உங்க கேள்விக்கு ஆலோசனை தருவாரு வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஆ சார் வணக்கம் சார் சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து விழுந்துட்டேன் சார் நான் பைக் வந்து என்ன ஏஜ் சார் இப்போ வயசு என்ன சார் இப்போ எனக்கு வந்து 25 ஆகுது சார் சரிங்க சார் ஆ இப்போ வந்து பாத்தீங்கனாக்கா இந்த நெக் பெயின்ல எப்படி சொல்றது நெக்ல இருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஷோல்டர் எல்லாம் வலியா இருக்கு சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு ரீசன்ட்டா ஒரு 1 இயரா ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்க சார் அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கனாக்கா ஜவ் நசிங்கிட்டு இருக்கு அது வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பைன் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆமா சார் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி தான் சார் இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா போன வீக்ல ஐஎஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒத்தரம் மாதிரி கொடுத்தாங்க அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓரளவு ரிலீஃப் ஆகுது சார் ஆனா பட் கை மட்டும் கொஞ்சம் மரத்த மாதிரியே இருக்கு சார் மரத்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்ன்றது சரிங்க சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அடிப்பட்ட போது கழுத்து எலும்புல ஏதாவது அடிப்பட்ட மாதிரி சொன்னாங்களா இல்ல இல்ல சார் அப்ப வந்து ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்ல சார் எதுவும் அந்த அளவுக்கு வலியும் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டா சுளுக்குறது மாதிரி தான் இருந்துச்சு மத்தபடி எல்லாம் அது இல்ல சரிங்க சார் இப்ப கை மரத்து போன மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் தான் இருக்கா இல்ல கையில வேலை செய்யிறது பொருள் எதுவும் தூக்குறதுலாம் கஷ்டமா இருக்கா அதான் சார் நம்ம கை தொட்டு தூக்கும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு அந்த கை கொஞ்சம் வலி வலி இருக்க மாதிரி இருக்கு சரிங்க சார் நீங்க நீங்க வந்து ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர் கண்டிப்பா பார்க்கணும் பார்த்துட்டு கழுத்துக்கு எக்ஸ்ரே மேற்கொண்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எடுத்து நரம்புல அழுத்தம் அதிகமா இருக்கான்றதை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் அடிப்பட்டதுனால <laughs> 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 எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு அழுத்தம் எந்த அளவு இருக்கு இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அது வந்து முதல்ல இனிஷியலாக எப்போவுமே கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிற மாதிரி மாத்திரைகள் கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரப்பிலாம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை சப்போஸ் கை மரத்த மாதிரியே இருக்குன்னா அந்த அழுத்தத்தை ரிலீவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஏதாவது தேவைப்படலாம் சப்போஸ் அவருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஓகே
ஆஹா அவ எதுமே இல்ல புளிக்கிறப்ப மட்டும் சோப் போடுறப்ப மட்டும் மூஞ்சில கறி வைக்க விட மாட்டா மத்தபடி நார்மலா தான் இருக்கா பெருசா இட்சிங்களா இருக்கா ரொம்ப அரிக்கிற அளவுக்குலாம் ஆஹா அந்த மாதிரி இல்ல சின்ன வேர்க்குறு மாதிரி தான் சார் இருக்கு சோ ப்ராபபிலி அது ஹீட் வேர்க்குறு வெயிலுக்கு வர வேர்க்குறு மாதிரி தான் இருக்குமா எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதுவே சரியாயிடும் அப்படிங்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது ரொம்ப எது இருக்காது ரொம்ப சிவியரா இருந்ததுனா சில மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் மாதிரி எல்லாம் கொடுப்போம் யூஷுவலா நிறைய இது வந்து தானா சரியாயிடும் சரிங்க சார் பாப்பா ஏசில படுக்க வைக்கலாமா சார் படுக்க வச்சிங்க படுக்க வச்சிங்க நிறைய <laughs> 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 அதிகமா இருக்கு அது வந்துட்டு வெளியில யாரும் அந்த அளவுக்கு சொல்லிக்கிறது இல்ல சோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு பிரிவென்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்க என்னென்ன எல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே சோ யூஸ்வலா அதாவது மெனோபாஸ் அதாவது தீட்டு நிக்கிற டைம் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப அளவு குறை குறைய ஆரம்பிக்குது சோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த பெல்விக் ஃபுளோர் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து தசை தளர்ச்சி ஏற்படலாம் இதனால வந்து இன்கான்டினன்ஸ் ஆஃப் யூரன் அதாவது வந்து தும்மு தும்முனா இருவனா யூரன் வந்து தானா லீக் ஆகும் இல்லை வந்து யூரனை வந்து அடக்க முடியாது அவங்களால பாத்ரூம் போகிறதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு யூரன் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க வந்து வருது ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது சைல்ட் பர்த்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் முப்பது வயசுலேருந்தே வந்து ஸ்பேசிங் ஆஃப் சைல்ட் பர்த் ப்ராப்பர் ஸ்பேசிங் இருக்கணும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் மினிமம் மூணு வருஷம் கேப் விடணும் நல்ல டயட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் டோனிங் ஆஃப் த மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் மெனோபாஸ் வந்து இதுக்குன்னு தனியாக இந்த மாதிரி இன்கான்டினன்ஸ் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு எக்ஸசைசஸ் இருக்குது ஸோ அதை கீகிள்ஸ் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெல்விக் ஃப்ளோர் டோனிங் எக்ஸசைசஸ் இதோ உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட இல்லை ஒரு ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸசைசஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகாத பட்சத்தில் இதுக்குன்னு சில மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸும் இருக்குது இது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே யூரினரி ட்ரிப்பிங்ன்றது பெண்களுக்கு அதிகப்படியான பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்ன சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வெல்கம் பேக் டு திஷ்யூ ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ராஜராஜ வெங்கடேஷன் அவர்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி சுகர் வந்துட்டாலே கால்களுக்கு ரொம்பவே ஆபத்து ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன புண்ணு வந்துட்டாலே சுகர் இருக்கா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்வாங்க ஸோ சுகர் இருக்கவங்க உங்க கால் எப்படிலாம் பாதுகாத்துக்கணும் டாக்டர் சக்கரவணை பெரும்பாலும் இப்போ அதிகமாக இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் ரத்த ரத்த குழாய்கள் நர நரம்புகள் நர்வ்ஸ் ர பிளட் வெசல்ஸ் ரெண்டுமே பாதிப்பு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சுகர் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமோ இல்லை பத்து வருஷமோ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் மைக்ரோ வேஸ்குலர் சேஞ்சஸ் நடக்கும் இல்லை மேக்ரோ பெரிய ரத்த குழாய்களில் ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்படலாம் நரம்புகள் தளர்ந்து போகலாம் நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அறுபது சதவீதம் நரம்புகள் தளர்ந்து வரும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த உணர்வுகள் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை இந்த மோட்டார் சென்ஸு வ மசில் வலுவிலே வ வலுவிடுகிறது அந்த ஃபுட்டோட ஆர்ச் எல்லாம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு உணர்வுகளை எடுத்து போகும்போது சின்ன ஒரு முள் கொடுத்தனாலும் சின்ன அடிப்பட்டாலும் சின்ன கிராக் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து உணர்வு இல்லாதனால அது கொஞ்சம் பார்க்காம விட்டு 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 அது கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது திரும்ப கால் அழுகி கால் இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இதே நரம்பு தளர்ச்சியில் வந்து ஸ்கின்லாம் ட்ரை ஆகி கிராக் ஆகி அதுலேயும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் பரவதுக்கு வாய்ப்பு ரெண்டாவது வந்து ரத்த ஓட்ட ரத்த அழு பிளாக் இஸ்கிமியான்னு சொல்லுவாங்க ரத்த குழாய் பிளாக் அது சின்ன ரத்த குழாயிலும் வரலாம் இல்லை பெரிய ரத்த குழாய் இருதயத்துலேருந்து வர எந்த ரத்த குழாயில் வேணால் வரலாம் அது காலுக்கு வர பெரிய ரத்த குழாயில் எங்கேயாச்சும் பிளாக் இருக்கும் கொழுப்பு படிஞ்சு அடைப்பு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பிகினிங்கில் அவங்களுக்கு இந்த முட்டிக்கு கீழே இருக்கிற சதைகள்லாம் வந்து வ வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இருக்கும்போது ஈஸியாக கொஞ்சம் டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கேன் பண்ணி அதை ஏதாச்சும் ஆஞ்சகிராம் பண்ணி பண்ணால் அப்போ காலை காப்பாற்றுக்க வாய்ப்பு ரெண்டு இல்லை அந்த சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இந்த பிளட் ரத்த குழாய் அடைப்பும்
காலுக்கு ஒரு இரத்த ஓட்டங்கள் கைக்கு ஒரு இரத்த ஓட்டங்கள்லாம் நாடி துடிப்பு எப்படி இருக்குது இல்லை கால் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் காலில் கட்டிட்டு பார்ப்பாங்க எவ்வளோ ப்ரெஷர் குறைவாக இருக்குது அதிகம் அப்புறம் பாதோட அமைப்பு அந்த அந்த ஆர்ச் ஃபுட்டு பீடோகிராஃப் சொல்லுவாங்க அந்த பாதத்தை வந்து வச்சு பார்த்து எங்கெல்லாம் அந்த மசில் வலுவடைஞ்சு அந்த ஆர்ச் கொலாப்ஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஸ்மால் அல்சர்ஸ் அந்த ஸ்மால் அல்சர்ஸ் தான் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஃபெக்ஷன் ப்ளஸ் பிளட் வெசல் பிளாக் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குயிக்காக வந்து ஒரு பாதத்தை இழுக்கிறது அதனால் சின்ன ஒரு புண்ணு தானேன்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரத்த ஓட்டம் செக் பண்ணாமல் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபுல்லாக காலை எழுக்கிறதுக்கு பெரும்பாலான நடக்குது அதனால் ரத்த குழாய் ஓட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிட்டு தான் மற்ற ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னா அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெகுலராக செக் பண்ணிட்டு அந்த பாதம் இழுக்கிறத இல்லை ஆம்புடேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே பல சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்றது மட்டும் தான் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட் அதை தாண்டி காலில் இருக்க ரத்த நாளங்கள்லாம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கா கைகளில் ரத்த நாளங்கள்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கான்றது செக் பண்ணுறதும் அவசியமான விஷயம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அந்த நோட் அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மேடம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் எரியோடு எரியோடு சுதா பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் என்னோட பையனுக்கு வந்து பத்து வயசு ஆகுது ஓகே அவங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கும் <laughs> பாதிப்பாயிருக்கா இல்லையான்றது நீங்கள் வந்து கா ஃபஸ்ட்டு வந்து இஎன்டி டாக்டர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது காது எவ்வளோ கேட்குது எவ்வளோ கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காதும் வந்து பியூர்டோன் ஆடியோகிராம் சொல்லிட்டு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டே என்னென்னு பண்ண பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு அது நீங்கள் பண்ணணுமா இப்போ எதுவும் எதுவும் அதை பற்றி யோசிக்க வேணாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட பார்த்துட்டு அந்த காது டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிம்மா தேங்க்யூ நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஆ சுகுணா சேலம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சுகுணா உங்களுக்கு கேள்வி என்ன பாப்பாக்கு மூணே மூக்கல் வயசு ஆகுது ஓகே அது 10 மாசத்துல போட்ட தடுப்பூசி சின்ன بلاக் மார் மாதிரி தொடையில இருக்கு ஓகேமா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் விஜயானந்த் இருக்காரு வலியே தான் இருக்கா மாதுல வலி இருக்கா வலி இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார் லேசா நேத்தி தான் அந்த நியூஸ் பார்த்துட்டு அந்த நியூஸ் பார்த்ததுல இருந்து கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு பையனுக்கு அந்த மாதிரி தடுப்பூசி போட்டு தவறானது <laughs> ஒரு நார்மலான ஒரு மார்க்காக தான் இருக்கும் அது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காருமா தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் மயிலாடுதலேருந்து லட்சுமி பேசுகிறேன் ஓகே லட்சுமி ஓகே எனக்கு அடிக்கடி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வருது மேடம் ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட காட்டினாலும் ஒரு மூணு மாதம் கட்சி திருப்பியும் வருது யூரின் போனால் அடிக்குது எரிச்சலாக இருக்குது ஓகேமா டாக்டர் பத்மநாபன் இருக்காரு உங்க கேள்விக்கு பதில் அளிப்பாரு உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா 45 ஆகுது ஓகேமா உங்களுக்கு சக்கரை நோய் அது மாதிரி இருக்குங்களா சக்கரை இல்ல சார் இது இல்ல வெரி குட் ரத்தத்துல வெள்ளை அணுக்கள் வந்து 25000 இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படினா உங்களுக்கு डेफिनेटா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெක්ෂன் இருக்குன்னு உறுதியா தெரியுதுமா நீங்க வந்து யூரின் யூரின்ல இருந்து என்ன கிருமி வளருதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கங்களா உங்களுக்கு ரெக்கரண்டா வந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க எப்பாவது யூரின் கல்ச்சர் என்ன கிருமி வளருதுன்னு அது டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களாமா ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு அந்த யூரின் கல்ச்சர் பண்ணி அந்த என்ன கிருமின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான மருந்தை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் கோர்ஸ் ஒரு ஏழு நாள்லேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் அந்த கோர்ஸ் முடித்து 
அந்த இரடிகேட் பண்ணால் தான் திரும்பி வராதுமா மேபி உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யூரின் கல்ச்சர் பண்ணுங்க அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை குறைஞ்சது ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க மாத்திரையை ஒன்று ரெண்டாவது உங்கள் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் குளிர் காய்ச்சல் விழால வலியுறு அது மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் ஒரு எம்டி ஃபிசிஷியனை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணி வாய் வழியாக மாத்திரைக்கு பதில் நீங்கள் நரம்பு வழியாக மருந்து செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தா ரெக்கரண்ட் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தெரியுது அது சரியான மருந்துகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு கொடுக்காத குறிப்பிட்ட நாள் கொடுக்காததுனாலும் இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற வேறு அனட்டாமிக்கல் டிஃபெக்ட்னாலையும் இருக்கலாம் அதனால் ரெக்கரண்ட் யூடிஐக்கு இது ரெண்டு தான் பாசிபிலிட்டி உடனே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் கிட்னி ஸ்கேன் ஒன்று எடுத்துருங்க ஒரு ஃபிசிஷியனை பாருங்கள் பார்த்து கல்ச்சர் ஒரு ரொட்டீன் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒரு முழு நேர முழு நாள் ஏழு நாள்லேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் மருந்துகளை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா ரெக்கரண்ட் டியூட்டியின் வரும்போது நீங்கள் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய வேண்டி வருது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருக்கிற யூடிஐயை கரெக்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஃபுல் கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம அதுக்கு வர முடியும் அதனால் நீங்கள் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுங்க யூரின் கல்ச்சர் பண்ணுங்கள் ஒரு எம்டி படித்த ஒரு ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணுங்கம்மா நல்லது உங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் பல டெஸ்ட்டுங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க டெஸ்ட்லாம் எடுக்கும் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபிசிஷியனை மீட் பண்ணணும் அவசியமான விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன மேடம் மேடம் என்னோட பேர் தேவி சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே மேம் உங்களோட கேள்வி என்ன என்னோட பையனுக்கு வந்து பதினோரு வயசு ஆகுது அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா வந்து நாக்கல் அடிக்கடி புண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு அது எதனாலன்னு எனக்கு நாங்க டாக்டர் கிட்ட போய் வயிற்றுல எதனா புண்ணு இருக்குமான்னு கேட்டோம் அப்படி எல்லாம் இருக்காது சின்ன பையன் அதனால வந்து இப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது நீங்க பயப்படாதீங்கன்னு சொல்றாங்க இது இப்ப எவ்வளவு நாளமா இருக்கு அந்த புண்ணு இந்த புண்ணு வந்து கிட்ட அப்பப்ப விட்டு விட்டு வருது டாக்டர் ஒரு 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 நாள் இருக்கு ஒரு ஒரு வாரம் வரைய இருக்கு ஒரு பொண்ணு சரியா போயிடுது அப்புறம் அதுக்கு ஆயில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்திருக்காங்க சரி அந்த அது போட்டதும் உடனே சரியா போயிடுது நாக்குலயே வருது அது அந்த பல்லு ஈரு அந்த இடத்துலயும் அப்படி வருது டாக்டர் அவனுக்கு சரிமா பையனுக்கு எப்பயாச்சும் பிளட் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களாமா ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கொஞ்சம் நீங்க மாத்தணும் நல்லா கீரை கீரை அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்கணும் பிளஸ் கண்டிப்பா நீங்க பிளட் டெஸ்ட் நீங்க பண்ணணும் உணவு பழக்க <laughs> 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 <laughh> வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க மொபைலில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அப்போ தான் உங்களோட கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்குமா ஹலோ ஓகே அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணிங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்கம்மா தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் நீங்கள் நினைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் எங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 பல நேர்கள் கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி லைன் கனெக்ட் ஆகிட்டு பிறகு டிவி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ டிவி பார்த்து பேசிட்டிங்கன்னா உங்களோட கேள்வி அந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்காது உங்களுக்கு தெரி முறையான விளக்கமும் கிடைக்காது ஸோ கால் பண்ணிங்கன்னா ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க இதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே வேண்டுகோளாக இருக்கும் தொடர்ந்து பல ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் டாக்டர் விஜயானந்த் அவர்கள் கிட்ட கேள்வி வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சினாலே குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு சின்ன சின்ன நீர் கட்டிகள் மாதிரி வேர்க்குறு சொல்லக்கூடிய கட்டிகள் வரும் வந்தோடனே பல தாய்மார்கள் பேனிக் ஆகிடுவாங்க ஐயோ என்ன வந்துச்சு குழந்தை ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க ஸோ
வணக்கம் <laughs> 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 வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இனிப்பில் தான் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் குட் மார்னிங் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன எனது வலது காலில் மேடம் கட்டாவர்களுக்கு கீழே அந்த நகத்து கீழே வந்து மத மதப்பா இருக்கு மேடம் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களோட கேள்விக்கு டாக்டர் மதுஸ்ரீதர் இருக்கார் அவர் பதில் அளிப்பாரு சார் அந்த கட்டாவர்களுக்கு நகத்துக்கு கீழே சார் கொஞ்சம் இடம் மட்டும் மத மதப்பா இருக்கு எந்த உணர்வுமே கிடையாது மரமா அதிகமா <laughs> இருக்கு <laughs> பாத்துக்கலாம் <laughs> 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 பட் அந்த ஸ்கேனை பார்த்துட்டு தான் முடிவு பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கு முதல்ல நேரில் நீங்கள் டாக்டர் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்க சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ நான் கால் பண்ணுறது இந்திரா பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன என் குழந்தைக்கு நாலு வயசு ஆகுது மேடம் அது மூணு வயசுல கை கை கீழே வந்து ப்ராச்சர் ஆயிட்டு ஓகே அது நாட்டு வைத்தியம் கட்சி பார்த்து கை வளைஞ்ச மாதிரி ஆயிட்டு அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பிளேட்டு வச்சிருக்கோம் அடிப்பட்டு <laughs> 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 கைமுட்டிங்களா <laughs> இல்ல கையி வளைஞ்ச பெண்டா இருந்ததுல அதுக்காக எலும்பு நேரா வச்சிருக்கா கையி மடக்கவே மடக்காது சோடர் தொடாது சரி அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நார்மலா செய்யுது அந்த பிளேட் எப்ப ரிமூவ் பண்ணா என்னன்னு கேக்குறீங்க அதாவது சில பிளேட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுமா பட் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா என்ன ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்ற டீடைல் எனக்கு இப்போதைக்கு கரெக்ட்டா புரியல நீங்க ஜெனரலா வந்து ஒரு வருஷத்துல இருந்து ஒன்றரை வருஷத்துல பிளேட் எடுக்கலாம் எடுக்க கூடிய மாதிரி பிளேட் எல்லாம் எடுக்கலாம் பட் உங்க குழந்தைக்கு என்ன ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க அது நிறைய டைப் இருக்கு இப்போ ஏற்கனவே கூடு நெலும்பு வளைஞ்சிருந்ததுன்னா ஆஸ்டியோட்டமின்ட்டு அது கரெக்ஷன் பண்ணி ஒரு பிளேட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பிளேட்டை சம்டைம்ஸ் எடுக்காமே கூட விட்டுலாம் எலும்பு கூடுறதுக்காக ஒயர் மாதிரி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஒயர் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோட உங்கள் பழைய டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க குட் மார்னிங் மேடம் நான் ஆவடியிலேருந்து நந்தகுமார் கால் பண்ணுறேன் மேடம் ஓகே நந்தகுமார் உங்களோட கேள்வி என்ன வாய்க்குள்ளதுல 
ஆனா வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே மூஞ்சி கழுவும் போது வாய் கொப்பளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பிளட் வருது சரி உங்களுக்கு எப்ப அந்த டஸ்டான ஏரியால வேலை செய்யறீங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல உங்களுக்கு மூக்கடப்பு அந்த மாதிரி மூக்குக்கு பின்னாடி சளி திக்க இறங்குற மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்றீங்களா மூக்கு இழுத்து மூலமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ இல்ல சார் நான் வந்து ஒரு ஜெனரல் டாக்டர் போய் பார்த்தேன் அவர் பாத்தீங்கன்னா வந்து எண்டோஸ்கோப் எடுக்க சொன்னாரு சரி எண்டோஸ்கோப் எடுத்து பார்த்ததுல வந்து தொண்டை குழாயில் தான் புண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஜெலிசின் அந்த டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாரு அப்ப கூட வந்து அது பிளட் நிக்கல அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாரு உங்களுக்கு உள்ள இருந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல அதனால ஒரு வேலை பல்லு ஈரு அந்த மாதிரி எங்க இருந்தா பிளட் வரும் அதனால வந்து நீங்க வந்து ஒரு டென்டல் டாக்டர் போய் பாருங்க நாங்க அதுக்கப்புறம் நான் டென்டல் டாக்டர் கூட போய் பார்த்ததுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க சாப்பிட்டு பிரஷ் அந்த இது ஜெல்லு இது மாத்த சொன்னாங்க சென்சோடைன் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க சரி நான் அது போட்டு பார்த்தோம் சரி ஜென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு இது யூஸ் பண்ணி பாருங்க சரி சாப்பிட்டு பிரஷ் இதெல்லாம் ரொம்ப அழிச்சி தைக்காதீங்க அப்படின்னாங்க சரி ஆனா அதெல்லாம் பண்ணி கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து பிளட் வந்து வாய் கொப்பளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பிளட் வந்து இதுதான் இருக்கு அது எங்கிருந்து வருதுன்னே தெரியல சார் நீங்க வாய் கொப்பளிக்கும் போது சளியில வருதா இல்லனா நீங்க கொப்பிள் சுத்துப்புற அந்த தண்ணிலேயே வந்துருது தண்ணில தான் வருது சார் சோ அந்த சளியிலயோ அதெல்லாம் எதுலயுமே வரல ஆஹா அதெல்லாம் எதுவும் வரல சரி மூஞ்சி கழுவும் போது வாய் கொப்பளிக்கும் போது எப்ப பேர் பிளட் வந்து அது காலையில மட்டும் தான் வருதா நைட் எல்லாம் எதுவும் வரல காலையில மட்டும் இல்ல எப்பயுமே வாய் கொப்பளிக்கும் போது வருது எப்பயுமே வருது அப்படினா வந்து அவங்க அந்த பல் டாக்டர் சொன்னது வந்து एक्चुअली ரொம்ப கரெக்ட் நீங்க பிரஷ் நீங்க மாத்தணும் அது வந்து டக்குனு உடனேடியா சரியாகாது அந்த கம்ஸ் ஓட இன்ஃபெක්ෂனால அந்த மாதிரி வரும் அது நிறைய பேருக்கு வரும் அதே மாதிரி அவர் சொல்ற மாதிரி சாஃப்ட் பிரஷ் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அது வந்து டக்குனு சரியாகாது அந்த கம் இன்ஃபெක්ෂன் टोटலா சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் அது ரெக்டிஃபை ஆகும் பட் இது இது வந்து நீங்க பயப்படுறதுக்கான விஷயம் எதுவுமே இல்ல சரியாயிடும் கொஞ்ச நாள் ஒரு few मंथ्सல சரியாயிடும் ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் பத்மநாபன் அவர்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி டாக்டர் வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எல்லா டாக்டர்ஸுமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதிகமான தண்ணீர் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா பல பேர் வந்துட்டு ஒரு பாட்டில் தண்ணியை ஒரே கட்டத்துல குடிச்சிருவாங்க ஸோ அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அதை பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இதை பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது பேர் வாட்டர் கஸ்லிங் தே கசல் வாட்டர் டூ லிட்டர்ஸ் ஒன் லிட்டர் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது நல்லதா கெடுதலா அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய வயசு அவருடைய ஹார்ட்டோட ஸ்டேட்டஸு அவருடைய கிட்னியோட ஸ்டேட்டஸ் இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வயசான வயது முதிர்ந்தவர்களோ இல்லது இருதய நோயாளிகளோ அல்லது சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்களோ இந்த மூன்று வகையறாக்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கும் மேலும் அதிக ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இந்த நாலு குரூப் பேஷண்ட்ஸு ஒன் லிட்டர் டூ லிட்டர்ஸ் வாட்டரை கசல் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சிம்டம் மூச்சு வாங்கல் மூச்சு வர வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த நாளும் இல்லாதவங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி உடனே அப்படியே குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா நம்ம உடம்புல ரத்தம் சுருங்கி அதனுடைய ஆஸ்மலாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் தாகம் எடுக்குது அந்த தாகம் எடுக்கிறது அதுக்குண்டான நம்ம தண்ணி குடித்த உடனே நம்ம தாகம் தனியுது இல்லை அந்தளவு வாட்டர் போதும் அந்த நேரத்துக்கு அந்தளவு வாட்டர் போதும் அதனால் இது எக்ஸசிவ் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கஸ்லிங் வந்து ஆபத்தான சூழ்நிலை உருவாக்குறது வந்து அதிக ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் இருதய நோயாளிகள் சிறுநீரக நோயாளிகள் இந்த நாலு பேர் கொஞ்சம் இந்த நாலு குரூப் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மற்றவர்கள் தாகம் தண்ணீர் அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கலாம் முடிய ஒரு கோட்டா வச்சுக்கிட்டு ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் குடிக்கிறது அவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக தெரியலை ஒன்று இதை தவிர நம்ம ஒரு நாளைக்கெல்லாம் தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கலாம் நம்மள மாதிரி ஒரு வெப்ப சூழ்நிலையில் இருக்கிற நாட்டில் வசிக்கிறவங்க வந்து குறைஞ்சது மூணு லிட்டர் தண்ணி ஸ்பேஸ் பண்ணி நம்ம விழித்திருக்கும் போது ஸ்பேஸ் பண்ணி அப்பப்போ ரெண்டு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஓகே டாக்டர் மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் இன்னைக்கு கோட்டா மூணு லிட்டர்னு சொல்லி டக்கு டக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க அப்படி குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க சின்ன சின்ன கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வல் விட்டு குடிக்கிறதா ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என் பேர் சுதா நான் கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா உங்களோட கேள
DNC பண்ணி 1 मंथ ஆயிடுச்சா ஆ फेब्रुवारी 14 பண்ணது மேடம் ஓகே இந்த மாசம் உங்களுக்கு இன்னும் பீரியட்ஸ் வரல இன்னும் வரலங்க மேடம் அதுக்கு அப்புறமா 15 டேஸ்க்கு அப்புறமா ஸ்கேன் வர சொன்னாங்க ஆ ஸ்கேன் பார்த்துட்டு வந்து கர்ப்பப்பையில முட்டை இல்ல அப்படினு சொன்னாங்க ஆஹா என்ன வயசுமா உங்களுக்கு மேடம் இது 28 ஆகுது மேடம் 28 ஆ உங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா சரி <laughs> இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அபோஷன் ஆயிருக்கு சோ அது நீங்க தானாவே தான் கன்சீவ் ஆச்சு இல்லையா ஆ அதுக்கு டிஎன்சி பண்ணீங்களா இல்ல மேடம் இப்போ வந்து அதுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ண மேடம் இப்போ தான் போன பீரியட் வந்து சரியா ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கவர டிஎன்சி பண்ண மாட்டேன் உங்க வெயிட் எவ்வளவுமா வெயிட் வந்து 60 மேடம் சரிமா நீங்க இப்போ உங்க வயசு 28 இயர்ஸ் தான் ஆகுது சோ அதனால உங்க ஓவேரியன் ரிசர்வ் கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு முட்டைய உற்பத்தி பத்தி நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேணாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்சி ரிப்போர்ட் வரட்டும் யூஸ்வலா டிஎன்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி தான் வரும் சோ அதை பத்தி நீங்க ஒண்ணு பயப்பட வேணாம் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் கரெக்ட் பண்றதுக்கு மாத்திரை எல்லாமே இருக்கு சோ நீங்க அத பீரியட்ஸ் கரெக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கர்ப்பத்து கர்ப்பம் ஆறதுக்கும் தனியா ஓவலேஷன் இண்டக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுப்போம் முட்டை நல்லா உற்பத்தி ஆகிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து முட்டை வளர்ச்சி எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக முட்டை உடையிற டைமில் வந்து நீங்கள் கான்டாக்டில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் நல்லா உருவாகும் உங்களுக்கு ஒரு அபார்ஷன் ஆனதுக்கப்புறமா கரு நிக்கலன்னு சொன்னீங்க டியூபல் பிளாக் ஏதாவது இருக்கா என்னங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுமா ஓகே थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ஆ தொடர்ந்து அடுத்த நேயர் கிட்டயும் பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கவுசர் வேலூர் லைக் இருக்கேன் ஓகே மா உங்களோட கேள்வி என்ன ஐ ஆம் பையனுக்கு 10 மாசம் ஓகே சளி இருந்துட்டு இருக்கு ஒண்ணு சரி மாட்டேன்றா மா உங்க லைன் அந்த அளவுக்கு கிளியரா இல்ல ஒன் செகண்ட் உங்களோட கேள்வி ரிபீட் பண்ண முடியுமா 10 மாசம் சாப்பிட மாட்டேன்றா சளி இருந்துட்டு இருக்கு தரீங்களா <laughs> மொத்தம <laughs> இன்னும் கேட்டால் ஆவின் மில்க் குறைச்சிட்டு உங்கள் ஃபீடிங்கே மட்டும் கொடுத்துட்டு மில்கோட அளவு குறைச்சிட்டு மற்ற ஃபுட்டு மட்டும் கொஞ்சம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக கொஞ்சம் குழந்தைய கொடுக்கணும் அது பிடிச்சா தான் சாப்பிடும் குழந்த கொஞ்சம் பிடிச்ச டேஸ்ட்டில் கொடுக்கணும் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் கொடுங்க மற்றபடி குழந்தைய பசிக்கிறதுக்கு மருந்துலாம் வேண்டாம் மில்க்கு குறைச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு பசிக்கும் ஜென்ரலாக குழந்தைங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபுட்டு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நார்மல் ஃபுட் எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் சமைக்கிற எல்லா ஃபுட்டும் இப்போ கொடுங்க ஓகே குழந்தைங்களுக்கு பால் இன்டேக்கை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு அவங்க விரும்புகிற மாதிரியான வெரைட்டியான ஃபுட்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் சமைக்கிற உணவுகளை கொடுக்கலாம் சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒன்று சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வெல்கம் பேக் டு ஷோ ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் என்னை இப்போ காத்துட்டு இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க மேடம் குமார் மேடம் செங்கல்பட்டினம் ஓகே குமார் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் யூரின் போற இடம் பயங்கரமா நினைக்கிறீ மேடம் ஓகே தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணிட்டேன் திருப்பி நான் அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் பத்மநாபன் இருக்காரு மிஸ்டர் குமார் நீங்க என்ன வயசாது உங்களுக்கு 44 வயசு 44 வயசாது உங்களுக்கு யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருக்கா இல்ல யூரின் போற பாகம் எரிச்சலா இருக்குங்களா 
சரி அவதிப்பட்டது <laughs> 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 இது வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனா அல்லது உங்களுடைய உடல் உறுப்பு சார்ந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளமான்றது நீங்க ஸ்கின் டாக்டர் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அது இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க நீங்க செய்வதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்டோ அல்லது யூரோலஜிஸ்ட் அந்த சிறுநீரக இயல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இருக்காங்களே அவங்கள பார்த்து உங்களுடைய உறுப்ப பரிசோதனை பண்ணி அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது உங்களுக்கு ஏன்னா இது இதை தவிர வந்து நீங்கள் ஸ்கின் டாக்டர் பார்த்தேச்சு ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் பார்த்தீங்க நீங்கள் செய்வதெல்லாம் ஒரு சிறு சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் யூரோலஜிஸ்ட்டை பார்த்து லோக்கலாக என்ன ப்ராப்ளம்னு அவர் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லது ஓகே ஒரு யூரோலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன என்னுடைய என்னுடைய ஏஜ் எழுபதாயிரம் ஐ எம் ஏ டயபெட்டிக் ஓகே நான் வாக்கிங் போகும்போது கொஞ்சம் நைட்டில் கொஞ்சம் வாக் போகும்போது ஒரு பள்ளத்தில் ஒரு கால் வலது காலில் கொஞ்சம் வைக்கும்போது கீழே விழுந்துட்டேன் அந்த ஸ்ப்ரெயின் ஆகி போச்சு ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் மது ஸ்ரீதர் இருக்காரு வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் நான் ராஜு ஃப்ரம் தேனி சார் எனக்கு எழுபது வயசு ஆகுது சார் ஐ எம் ஏ டயபெட்டிக் ஓகே சார் வாக் போகும்போது கொஞ்சம் நைட்ல வாக் போகுது பள்ளத்துல காலை வச்சு அந்த ஸ்பிரெயின் ஆகி போச்சு காலில் முன்னாடி சரிங்க இவ்வளவு அப்படி ஜென்ரல் பிசியன் காட்டில ஒன்னும் இல்ல சார் ஸ்பிரெயின் ஒன் வீக் இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாரு அந்த பெயின் கிளர் ஒரு இதுக்கு போட்டாரு சரிங்க சார் போட்டு போ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஐஸ் ஓத்துற மட்டும் வைங்க ஒன் வீக் இருக்கும் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் பட் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் நைட் மார்னிங் ஒரு பெரிய பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து பார்த்தாரு ஒன்னும் இல்ல ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்துருவோம் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் ஒன்னும்ச்சு <laughs> அடிப்பட்டு <laughs> 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 சம்டைம்ஸ் மூணு வாரத்துலேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் நல்ல சிவியராக அடிப்பட்டவங்களுக்கு முதல்ல இனிஷியலாக மாவு கட்டு மாதிரி போட்டு கூட ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி ரொம்ப உங்களுக்கு பலமான அடிப்பட்டு இருந்ததுன்னா வீக்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு போது வலி குறையாத பட்சத்தில் மாவு கட்டு மாதிரி போட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பி நார்மல் பேண்டேஜ் போட்டு நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வலி குறையிறதுக்கு ஏன்னா ஜவ்வுல அடிப்பட்டுக்குன்றது சிம்பிளான கண்டிஷன் கிடையாது எலும்பு உடஞ்சா தான் பெரிய விஷயம் ஜவ்வுல அடிப்பட்டால் சிம்பிள்னு கிடையாது ஜவ்வுல அடிப்பட்டதுனாலையும் கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் திருப்பி நார்மலாக இருக்குது அதுவும் இட் மேட் அதுக்கும் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட டைம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் திரும்பி வேணால் ஆர்த்தோ டாக்டரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வழி குறையிலன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவார் உங்களுக்கு ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் அடுத்த நேர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க மேடம் சொல்லுங்கள் சார் பேரனுக்கு வயசு ஏதாகுதுங்க ஓகே அவருக்கு ஐந்து மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து மூக்கால் திடீர்னு அதாவது நார்மலாக இருக்க மாதிரி மூக்கால் பச்சை வந்து ஓகே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வந்து நின்றுடுது மறுபடியும் இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட காட்டணும் ஓகே சார் அவங்க வந்து தோட்டம் ஏதாவது இருக்குங்க மறுபடியும் பாருங்கன்னு இது வர இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அது போல வந்துட்டு சொல்லுங்க அவருக்கு ஏழு வயசு ஆகுதா சார் என்ன சார் அவருக்கு ஏழு வயசு ஆகுதா ஏழு வயசுங்க சார் இது வரைக்கும் அவருக்கு எத்தனை தடவை மூக்குல இருந்து ரத்தம் வந்திருக்கு 
வரத்துக்கு <laughs> சொல்லுங்க சார் என்னது இல்ல அத நீங்க இப்ப சொன்னது புரியவே இல்ல சொல்லுங்க சார் அதான் மூக்குல சில சில குழந்தைங்க எப்பமே மூக்குல வந்து விரல் நெகத்தப்பட்டு நோண்டிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் அந்த இடத்துல பட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் சில குழந்தைகளுக்கு ரத்தம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் மூக்குக்கு பின்னாடி அடிநாய்டு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சாதா சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வளரும் சோ அது இன்ஃபெක්ෂன் ஆனாலும் சில பேருக்கு ரத்தம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நீங்க ஏன் டி டாக்டர் கிட்ட பாத்தீங்களா அது <laughs> 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 அது ஒன்று ப்ளஸ் அந்த மூக்குக்கு பின்னாடி இந்த அடிநாயுடு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்து பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரி ப்ளஸ் அது இதெல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஏன்டி டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பார்க்கணும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் பாலாஜி அவர்கள் கிட்ட கேள்வி ரெண்டு காலர் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கே கால் பண்ணிட்டாங்க குழந்தைங்க காதுக்குள்ள வண்டு போயிடுச்சு ரத்தம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைங்க காதுக்குள்ள இல்ல பெரியவங்க காதுக்குள்ள இது சின்ன பூச்சிகள் போயிடுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வரதுக்குள்ள பயங்கர பானிக் ஆயிடுவாங்க அவங்க வண்ண ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்ன வரக்கு அப்படி இருந்தா பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்ன பசங்களுக்கும் சரி காதுக்குள்ள நிறைய பூச்சிகள் போறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஒண்ணே ஒண்ணு அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி அதை நோண்டி விட்டு இன்ஜூர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ப்ளீடிங் அதிகமாகிடும் காதுக்குள்ள ஸோ அதனால் அது எதுவும் பண்ணாமல் அவங்க வந்து எதுவும் அதாவது நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இந்த கம்பி இதெல்லாம் விட்டு அதாவது உள்ளே வந்து ரொம்ப புண்ணாக்கி விட்டுருவாங்க அதெல்லாம் பண்ணாமல் இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா வலி இல்லாமல் எடுத்துடலாம் வலி இல் வலி இல்லாமன்றத விட அந்த காது ஜவ்வு காது ஜவ்வு பாதிப்பு இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்துடலாம் இல்லைனா வந்து நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எடுக்கிறோம் பெரியவங்களுக்கே எடுக்கிறோம் சில சமயம் கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் உள்ளே போயிடும் ஸோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவ்வை வேறு கொஞ்சம் பாதிப்பு பண்ணி கொஞ்சம் ஓட்டையும் போட்டுருவாங்க ஸோ எடுக்கணும் சார் அதெல்லாம் இல்லாமல் எதுவும் பண்ணாமல் பக்கத்தில் இருக்க ஏன்டி டாக்டர்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா வழி இல்லாமல் எடுத்துடலாம் ப்ளஸ் பாதிப்பு அதாவது ஜவ்வை பாதிப்பு பண்ணாமல் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே பூச்சி போன பாதிப்போட அதுக்குள்ளே பின்னு விட்டு அவங்க குத்தி செய்கிற பாதிப்புகள் தான் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறேன்ற பேரில் வந்துட்டு சின்ன பின்னை வச்சு எடுக்கிறது இல்லைனா ஒரு ஊசி மாதிரி ஏதாவது விஷய விஷயத்தை வச்சு எடுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் டாக்டர்கிட்ட உடனே பண்ணுக்கிறது தான் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் நான் ஒன்ஸ் அகேன் சொல்கிறேன் கால் பண்ணுற பல பேர் வந்துட்டு டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசுறதுனால உங்களோட கேள்வி அந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்காது ஸோ டாக்டர்ஸ் கிட்ட தெளிவான முறையில் நீங்கள் உங்கள் கேள்வி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெளிவான பதிலும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா டிவி பார்த்து பேசுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் விஜயானந்த் கிட்ட ஒரு கேள்வி டாக்டர் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வேர்க்குறுவதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் அதை தாண்டி இந்த வெயில் கால நோய்கள் குழந்தைகளுக்கு வேறு என்னென்னலாம் வரும் வெயில் காலத்தில் காமனாக குழந்தைங்களுக்கு வர்றது டைரியா வரும் வயிற்று போக்கு வர்றது காமனாக ப்ளஸ் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் நோய்கள் கம்மியாக தான் வருது குழந்தைங்களுக்கு சளி இரும்பல் இந்த வீசிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் காமனாக டைரியா வருது அதுக்கு யூஸ்வலாக நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸு ஹைஜீனுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக இது பண்ணுறது அவுட் சைட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுறது ஃபுட்டெல்லாம் சுத்தமாக சாப்பிட்றது யூஸ்வலி அது தான் காமன் மற்றபடி ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் காமனாக வரலாம் பட் மற்றபடி மேஜராக ஒன்றும் எதுவும் இல்லைங்க ஓகே ஃபேன் தொடர்ந்து அடுத்த நேரம் இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் நீங்க லைவ்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க சிவகாசில இருந்து கண்மூலி பேசுறோம் ஓகே மா உங்களோட கேள்வி என்ன அதாவது எங்க அம்மாக்கு வந்து ரொம்ப நாளா மூட்டுவலி இருக்குது ஓகே அவங்க வந்து நிறைய ட்ரீட்மென்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டாங்க என்ன மாதிரினா அலோபதி இந்த ஹோமியோபதி சித்தா இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்துட்டு என் எந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்டாலும் எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட மூட்டு எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டன் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒன் மந்த் என்னன்னா பலூன் மாத
ரொம்ப வீக்கம் அதிகமா இருக்கு அதுக்கு அது என்ன ரீசன் நாலன்னு தெரிஞ்சிக்கலாமா என்ன ஏஜ்மா உங்க அம்மாக்கு அம்மாக்கு 50 ஆகுதுங்க சார் 50 வேற ஏதாவது உடல் பாதிகள் இருக்கா sugar bp heart problem இல்லங்க சார் sugar இல்லங்க சார் low pressure இருக்கு low pressure இருக்கு இருதயம் கிட்னி வேலை பாடலாம் நல்லா இருக்கா செக் பண்ணி பாத்துக்கிங்களா இல்லங்க சார் அது அந்த அளவுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல சரி இப்போ மூட்டு வலி சொல்றது ரெண்டு முட்டிலயுமா இல்ல ஒரு முட்டியாமா இல்லங்க சார் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் சொல்றாங்க லெஃப்ட் சைடு லெக்ல மூட்டு प्लस நீ பெயின் ಜಾஸ்தியா இருக்குதுங்க சார் அதான் நீ பெயின் மூட்டு வலி தான சொல்றீங்க ஆமாங்க சார் கால் வீக்கம் அந்த ஒரு பக்கம் தான் இருக்கா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கா கால் வீக்கம் லெஃப்ட் சைடு லெக் மட்டும் தான் சார் ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கும் ரைட் சைடு லெக் கொஞ்சம் நார்மலா வீங்கு வீங்குது சரி முதல்ல மூட்டு வலிக்கு ட்ரீட்மென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நீங்க நார்மலா ஜெனரலா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஹார்ட் கிட்னி வேலை பாடலாம் நார்மலா இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கால் வீக்கம் வந்து மூட்டு வலினாலையும் வரலாம் பட் அதிகமா ரெண்டு காலையுமே வருதுன்னா கிட்னி வேலைப்பாடு ஹார்ட் வேலைப்பாடு நார்மலா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும் ரெண்டாவது மூட்டு வலிக்கு வரும்போது அவங்க நீங்க சொல்றத பார்த்தா ரொம்ப சிவியர் மூட்டு வலி மாதிரி தெரியுது மாத்திரை சாப்பிட்டு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றீங்க எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து ஆர்த்தோ டாக்டர் எல்லாம் பாத்துட்டு வரீங்களா ஆமாங்க சார் என்ன சொல்லிருக்காங்க மாத்திரை இப்போ வேலை செய்யலன்ற பட்சத்துல ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வந்து அடுத்து இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஏதாவது போட சொல்லிருப்பாங்க அதை ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இருக்குமா <laughs> இதுக்கு வந்து அவங்க ஏஜ் வர ஐம்பது தான் வயசு அதனால இப்போலாம் ஏஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாக இருக்குது எயிட் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி வரைக்கும் எல்லாருமே இருக்காங்க ஜென்ரலி அதனால் இப்போது ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பீரியடுங்கிறதுனால இப்போ மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நல்ல ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அறுவை ஆர்த்தோ டாக்டரை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு மற்ற எந்த ஆப்ஷனும் அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கலன்னா மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதாவது நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அது நல்ல ரிசல்ட் வரும் அவங்களுக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா டாக்டர்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் நீ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்களோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் திஸ் கிரிட்டிகா டெலிங் பை ஃபம் யூ ஆல்